வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் தினமும் தியானம் செஞ்சா வாழ்க்கை மாறுமா இந்த தியானத்திற்கு அதிக ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றது எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு இப்போ ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட சொல்கிறாங்க தினமும் நீ தியானம் பண்ணுப்பா உன்னோட வாழ்க்கை மாறிடும் தினமும் காலையில் ஒரு அரை மணி நேரம் இரவில் ஒரு அரை மணி நேரம் தியானம் பண்ணால் வாழ்க்கை மாறிடும் இப்படி காலையில் ஒரு அரை மணி நேரம் சாயங்காலம் ஒரு அரை மணி நேரம் தியானம் செய்வதன் மூலம் வாழ்க்கை மாறிவிடுமா இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இப்போ ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அல்லது பதினோராம் ஆண்டு அப்போ நான் தியானம் செய்கின்றேன் தீவிரமான தியானம் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மூன்று வாரங்கள் ஆஃபீஸ் லீவ் போட்டு நான் தியானம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நான் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் தியானம் செஞ்சேன் பரிபூர்ண ஒரு மன அமைதி எண்ணங்களே இல்லாத அந்த ஒரு நிலைக்கு செல்ல முடிந்தது நல்ல ஆனந்தமாக இருந்துச்சு இப்போ இரண்டு மூன்று வாரங்களை கழித்து ஆஃபீஸுக்கு போகிறேன் ஆஃபீஸுக்கு போனதுக்கப்புறம் ஒரு யூஸ்வலாக நான் மீட்டிங் அப்படின்னா பயம் ஏராளமான பயம் எனக்குள்ளே வரும் அன்றைக்கி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் நான் தான் கொடுக்கணும் வழக்கம் போல் பயம் அதிகரிக்கின்றது என்னோட எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் எனக்கு எதிராக செயல்படுகுது என்னோட கை விரல்கள் சில்லுன்னு ஆகிடுச்சு கையெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிக்குது ஒரு பன்னெண்டு மணிக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் நான் ஒரு பதினோரு மணிக்கு ஆஃபீஸில் வந்து ஒரு ப்ரேயர் ஹால்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே போய் உக்காந்துட்டு என்னடா இது இப்படி நடக்குது நம்ம மூணு வாரம் பரிபூர்ண ஆனந்தமாக இருந்தோமே பரிபூர்ண மன அமைதியாக இருந்தோமே நம்ம எல்லாத்துலேருந்தும் மீண்டு வந்துட்டோம் நம்முடைய பயம் கவலை இதிலேருந்து முழுமையாக மீண்டு வந்துட்டோம் நினச்சோமே ஆனால் இங்கே எல்லாமே நேர்மாறாக நடக்குது அதே கதை தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னோடனே எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் எனக்கு எதிராக செயல்படுது பயம் உச்சத்துக்கு போகுது இந்த ப்ரெசன்டேஷனை கட்டடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாமான்ற எண்ணமும் வருது மீண்டும் அதே நிலை தானா பதினோரு மணியிலேருந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் மெடிடேஷனில் உட்காறேன் என்னால் அந்த எண்ணங்களற்ற நிலைக்கே போக முடியல பயம் பதற்றம் நடுக்கம் ஒரு பக்கம் இந்த பயம் வந்துருச்சு மீண்டும் பதற்றம் வந்துருச்சு அப்படின்ற கவலை இன்னொரு பக்கம் என்னென்னா மூன்று வாரம் தியானம் பண்ணும் அந்த இறுதி வாரத்தில் நம்ம கண்ணை மூடின ஒரு ஒரு சில நொடிகளில் நம்மால் அந்த ஒரு எண்ணங்களற்ற நிலைக்கு போக முடிஞ்சுது ஆனால் இப்போ நம்ம திரும்ப பேக் டு ஜீரோ நம்ம ஆரம்ப நிலைக்கு போயிட்டோமே இவ்வளோ நேரமாக உட்காந்துட்ருக்கோம் நம்மளால் கவனம் செலுத்த முடியல எண்ணங்களற்ற சூழலுக்கு போக முடியல என்ன நடக்குது அப்போ தான் எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்தது நம்ம தியானம் செய்கிறோம் நம்முடைய கம்ஃபர்டபுள் ஜோனில் நம்முடைய வீட்டில் ஒரு அமைதியாக உட்கார்ந்து கொண்டு ஒரு சேஃபான ஒரு இடத்துல ஒரு சதக சாதகமான ஒரு சூழலில் அந்த தியானத்தை பண்ணுறோம் ஒரு மன அமைதிக்கும் போகிறோம் உடனே வராது ஒரு சில நாட்களோ இல்லை வாரங்களோ ஒரு சில பேருக்கு மாதங்களும் ஆகும் போகிறோம் மன அமைதிக்கு போகிறோம் ஆனால் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை இருக்குல்ல அது ஆஃபீஸாக இருக்கட்டும் இல்லை சொந்தமாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த ஒரு சூழலாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம வாழ்க்கை நம்ம பர்சனல் லைஃப் நம்ம வீட்டில் எதிர்கொள்கிற நபர்களாக இருக்கட்டும் அப்பா அம்மா இல்லை சகோதரர்கள் மனைவி பசங்க இந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட் இது வந்து முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒரு என்விரான்மெண்ட் நம்ம தியானம் பண்ணும்போது இருக்கின்ற என்விரான்மெண்ட் வேறு இங்கே நாம் எதிர்கொள்கின்ற என்விரான்மெண்ட் வேறு தியானம் பண்ணும்போது தனியாக இருக்கின்றோம் ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜோனில் இருக்கின்றோம் நம்மால் அந்த மன அமைதிக்கு செல்ல முடிகின்றது ஆனால் வாழ்க்கை ரியல் லைஃப் ரியாலிட்டி வேறு மாதிரி இருக்குது இந்த ரியாலிட்டி ரியல் லைஃப்பில் எப்போ என்ன நடக்கும் நமக்கு தெரியாது அது நம்முடைய கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் கிடையாது ஆஃபீஸ் ஆகட்டும் இல்லை வீட்டில் ஆகட்டும் யார் என்ன பேசுவாங்க யார் எப்போ என்ன செயலை செய்வார்கள் யார் எப்போ நமக்கு எதிராக பேசுவார்கள் அப்படின்ற விஷயமே நமக்கு தெரியாது 
ஒரு காலையில் தியானம் பண்ணுவதன் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றிவிட முடியுமா இது ரியல் லைஃப் ஒரு ரியாலிட்டி இதற்கு அந்த தியானம் எப்படி உதவி செய்கின்றது காலையில் ஒரு மன அமைதி இருக்கின்றது ஆனால் நிறைய பேர் நீங்கள் தியானம் பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் காலையில் நல்லா இருக்கு மன அமைதியாக இருக்கு ஆனால் நாள் போக 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 பழைய கதை தான் அதே கவலை அதே கோபம் அதே டென்ஷன் அதே பதற்றம் அதே பயம் அதே நடுக்கம் திரும்ப நைட்டு வந்து மெடிடேஷன் பண்ணும்போது நல்லா இருக்கு நிம்மதியாக இருக்கு இதுதான் மெடிடேஷனோட ஒரு பலனா இவ்வளவு தான் மெடிடேஷன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் நிச்சயமா இல்லை மெடிடேஷன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கின்றான மன அமைதியை நம்ம நாள் முழுக்க நாம் பாதுகாத்து கொள்வது எப்படி அதை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்கிற சில விஷயங்கள் பொறாமை பயம் கவலை பதற்றம் நடுக்கம் நேருக்கு நேர் நமக்கு எதிராக யாராவது பேசினால் நமக்குள் ஏற்படும் அந்த ஒரு எண்ண மாற்றம் உணர்வுகள் மாற்றம் இதையெல்லாம் நாம் இந்த தியானத்தின் மூலமாக எப்படி சரி செய்வது காலையில் கொஞ்சம் நேரம் தியானம் பண்ணுறோம்ல அந்த மன அமைதியை நாள் முழுக்க நீடித்து கொள்வது எப்படி அதுதான் நம்ம பார்க்கணும் ரியல் லைஃப் ரியாலிட்டி அதிலேருந்து எங்கேயுமே நம்மளால் ஓடி ஒழிஞ்சிக்க முடியாது அன்கம்ஃபர்டபுள் சுச்சுவேஷன் எப்போ என்ன நடக்கும்னு நமக்கு தெரியாது அந்த வாழ்க்கைக்கு இந்த மெடிடேஷன் பயன்பட வேண்டும் அப்போ தான் அது ஒரு ரியல் பெனிஃபிட் நான் காலையில் அரை மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணேன் பாடி ஃபிட்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி காலையில் ஒரு அரை மணி நேரம் தியானம் பண்ணேன் என் வாழ்க்கை நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போவும் போல் கோபப்பட்டு கொண்டு எப்போவும் போல் பயம் முட் பயத்தை எதிர்கொண்டு எப்போவும் போல் டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் நடுக்கம் இதிலெல்லாம் இருப்பது ஒரு அர்த்தம் இல்லை எனவே தியானம் செஞ்சீங்க அப்படின்னா அந்த தியானத்தை அந்த மன அமைதியை நாள் முழுக்க நீடித்து கொள்வது எப்படி அதன் மூலம் உங்களை மனதளவில் வளர்த்து கொள்வது எப்படி அதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இப்போ நம்ம நம்ம சேஃப் ஜோனில் தியானம் பண்ணுறோம் இல்லை ஒரு ஆசிரம் ஒரு சில பேர் ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டு ஒரு இரண்டு மூணு நாட்கள் தியானம் பண்ணுவாங்க நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் ரியல் லைஃபுக்கு வந்தாகணும் இல்லை ரியாலிட்டிக்கு வந்தாகணும் இல்லை அங்கே எதிர்கொள்ளும் போது அது ஒரு புது விதமான ஒரு சூழல் திரும்பவும் அந்த சூழலுக்கு போகும்போது பழைய எண்ணம் பழைய உணர்வுகள் அதே தானே வருது வாழ்க்கை ஏதாவது மாறி இருக்கா எதுவுமே மாறலையே எனவே நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையின் மூலமாக ஏற்பட்ட கவலை பயம் பதற்றம் நடுக்கம் இதை சரி செய்யணும்னா அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்முடைய அன்றாட தினசரி நாளில் இதை நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டும் அந்த தியானத்தின் மூலமாகவோ அல்லது வேறு சில பயிற்சியின் மூலமாகவோ அதை எதிர்கொண்டு சரி செய்ய வேண்டும் அன்றாட வாழ்க்கையில் தான் அதை சரி செய்ய வேண்டும் நம்ம என்ன மாதிரி சிந்திக்கிறோம் நம்ம எப்போ நமக்குள்ளே பயம் ஏற்படுகின்றது ஏன் பயம் ஏற்படுகின்றது எப்போ நமக்குள் கவலை ஏற்படுகின்றது ஏன் கவலை ஏற்படுகின்றது எப்போ பொறாமை வருது எப்போ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் மன அழுத்தம் வருது இதையெல்லாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் அனலைஸ் பண்ணி அதிலிருந்து மீண்டு வந்து மனதளவில் நீங்கள் உயரும் போது தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிஜமாகவே ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டதாக அர்த்தம் எனவே அதை நோக்கி நீங்கள் நகர வேண்டும் அப்போது தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும் மன அமைதி இருக்கும் காலையில் அரை மணி நேரமும் இரவில் ஒரு அரை மணி நேரமும் மகிழ்ச்சியாகவும் மன அமைதியாகவும் இருந்தால் பத்தாதுங்க இது வாழ்க்கை இல்லை நாள் முழுக்க மகிழ்ச்சியாகவும் மன அமைதியாகவும் இருக்கணும் அதுதான் உங்களோட ஒரு கோலாக இருக்க வேண்டும் ஒரு நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் அதை நோக்கி நீங்கள் நகருவீங்க அப்படின்னு நான் முழுமையாக நம்புகின்றேன் என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்ங்க இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ணுற நேரம் நீங்கள் தியானம் பண்ணுவீங்களா பண்ணுவீங்கன்னா ஆம் இல்லைனா இல்லை அப்படின்னு பதிவு பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் தியானம் பண்ணும்போது இருக்கின்ற அந்த மன அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நாள் முழுக்க நீடிக்கின்றதா மனதளவில் உங்களுக்குள் ஒரு வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கின்றதா உங்களோட பொறாமை பயம் கவலை நடுக்கம் இதெல்லாம் குறைந்திருக்கின்றதா அதை நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஆர்வமாக காத்துக்கிட்டு இருக்கேங்க 
நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள வாசகங்களை உங்களுக்கு நான் அனுப்பி வைப்பேன் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்